हेलो फ्रेंड्स आज के डिसकस कर थिरि अफ स्पन्टेनियस जेनारेशन ठीक है तो प्रथम इन एनसियंट टाइम दैट इज इन अनेक बचर आगे आयक दिन मानुषरा विश्वास करत जे नन लिविंग नन लिविंग मैटर थे लिविंग अर्गानिजम जन्माते परे ओके तो सपोज दैट इज द स्पन्टेनियस जेनारेशन थिरि ठीक है तो मन करो एखे एक मीटर टुकड़ो रेखे पिस अफ मीट हमें रखल एंड स्पन्टेनियस जेनारेशन थिरी अनुजाई मीट थे कि फ्लैजे एग जन्म एंड तरह मैगट तैरि से मैगट थे मैगट थे फ्लैज तैरि मैं डेभलप कर मैं जन्मा तो नन लिविंग मीट थे एक लिविंग फ्लैज जन्मा सो दिस कन्सेप्ट फ्रांसिस्को रेडीमेंट कर मिट नहीं तो उन्नी देखें फ्लैस आस डिम एखे मिटर ओपर पार्छेखान मैगट तैरि से फ्लैस होनी जो एक सिल्ड कंटेनर निलें एंड मिट रखल ओखने को मैगट तैरि होते ना कारण को फ्लैस एस एखे बसते तो मैगट तैरि होते ना तो उन्नी ब एक नन लिविंग मिट थे कख एक लिविंग फ्लैस और कोकम लिविंग अर्गानिजम तैरि हवा सम्भव नए सो ये क्लेम कर लें स्पन्टेनियस जेनारेशन ये एक्सिस्ट करते क्यों तक द सपोर्टार्स जरा ना कि स्पन्टेनियस जेनारेशन सपोर्टर छा बोल जो लिविंग अर्गानिजम तैरि करार मान नन लिविंग लिविंग अर्गानिजम तैरि करार्ज एयर प्रयोजन है एयर प्रयोजन छाड़ा एयर एयर छाड़ा को लिविंग अर्गानिजम तैरि होते जेहतु एखे उन्नी एयर दें से प्रडिउस है डेभलप करें लिविंग अर्गानिजम डेभलप करें ये जरा स्पन्टेनियस जेनारेशन सपोर्टर तर बक्तव्य तो तक आक बार एक्सपेरिमेंट कर लें सेम एक्सपेरिमेंट से उन्नी जो कवर का निलें से गज कपड़े निलें ठीक है तो तक एयर पास कर लो फ्री फ्री एयर पास करते क्योंकि को फ्लैस पास करते तर एगो पास करते तो एरपर ही एग ये करलो मैगट तैरि हलो मिलो क्योंकि भेतरे को तैरि हलो ना तो एक बक्तव्य पोछलें स्पन्टेनियस जेनारेशन एक्सिस करते क्योंकि तरह आक जन उन्नी कन्ट्रोभार्सि चलते थकल स्पन्टेनियस जेनारेशन प्रेजेंट मैं एक्सिस करते कि यार एक कन्ट्रोभार्सि चलते थकल तक आक जन सैंटिस्ट एलें जन निडम नामे जिन स्पन्टेनियस जेनारेशन सपोर्टे उन्नी एक एक्सपेरिमेंट कर देखें आगे फ्रांसिस्को रेडी एगेंस्ट मैं स्पन्टेनियस जेनारेशन एगेंस्टे एक्सपेरिमेंट कर देखिए एन जन निडम एर सपोर्टे एक्सपेरिमेंट कर देखाल स्पन्टेनियस जेनारेशन सपोर्टे उन्नी कि एक कन्टेनारे निट्रिन ब्रथ निलें एंड तरह उन्नी बल कर लें बल करार फिर कि हलो जो तो माइक्रो अर्गनिजम्स आजिटेटिव माइक्रो अर्गनिजम मरे गल तो स्टेल हलो तो कुल कर लें रूम टेम्पारेचार नहीं सिल कर लें एयर ना ढुकते कि रखार पर देखें ग्रोथ चले तो उन्नी अबियलिने नन लिविंग अर्गानिजम थे नन लिविंग मैटर थे उन्नी लिविंग ग्रोथ पे मैं टार्मिटी ग्रोथ पे ठीक है मूल कारण लुकी ग्रोथेनर नर्मल बिल हाँ तो जो उन्नी टाइम दिल तक उन्नी ग्रोथ पेल कारण एयर कन्टामेशन उन्नी ग्रोथ पे तो मूल 
উনি এসে सेम এক্সপেরিমেন্ট করলেন কিন্তু একটা সিল্ড কন্টেইনার নিলেন এন্ড সিল্ড কন্টেইনারে ব্রথ নিলেন ওখানে উনি বয়েল করলেন বয়েল করার পর কুল করলেন এবং দেখলেন কোনো ব্রথ আসেনি কিন্তু এইবার যারা স্পন্টেনিয়াস জেনারেশনের সাপোর্টার তারা বলছেন सेम क्वेश्चन যখন ফ্রান্সিসকো রেডির সময় উঠেছিল যে তাদের নন লিভিং থেকে লিভিং অর্গানিজম তৈরি করার জন্য কিছু এয়ার এর প্রয়োজন হয় কিন্তু এখানে তো এয়ার দেওয়া হয়নি তো সেই জন্য প্রডিউস হয়নি सेम क्वेश्चन আরাইজ হলো তো এট দা এন্ড এই ডিবেটটা কমপ্লি মানে এই ডিবেটটাকে থামিয়ে দিলেন বাই ডিসপ্রুফ করলেন স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন ডিবেটটা যখন লুই পাস্তুর তার ইউনিক একটি এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আসছে তো এখানে উনি একটা সোয়ান নেক কন্টেইনার নিয়েছেন সোয়ান নেক বলতে রাজহাসের যে গলা হয় ওটা এস মত হয় সেরকম সেই অনুযায়ী উনি সোয়ান নেক কন্টেইনার বলেছেন এটাকে তো সেরকম একটা কন্টেইনার নিয়েছেন এখানে ব্রথ নিয়েছেন উনি নিউট্রিন ব্রথ নিউট্রিন নিয়েছেন এবার যখন উনি এটাকে বয়েল করলেন বয়েল টু স্টিম করলেন মানে এখান থেকে যখন এই স্টিম বের হতে থাকলো তার মানে অল ভেজিটেটিভ সেল গুলো মারা গেল তো যখন মারা গেল তুমি দেখতে পেলেন যে তার অনেকদিন পরেও কোনো গ্রোথ আসছে না মানে মাইক্রো আর এখান থেকে এখান থেকে ফ্রি এয়ার পাস হচ্ছে কিন্তু যেহেতু ফ্রি এয়ারে যত মাইক্রো অর্গানিজম আছে সব এখানে ট্র্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে মাইক্রোস ফ্রি এয়ার পাচ্ছে তো কোনো মাইক্রোস এর কন্টামিনেশন নেই এয়ার থেকে আর এটা তো বয়লিং করে মাইক্রো মারা হয়ে গেছে তো এখানে কোনো লাইফ অর্গানিজম উনি দেখতে পেলেন না যেহেতু এখানে দেখতে পেলেন না সেখান থেকে উনি প্রুফ করলেন যে লিভিং অর্গানিজম তখনই তৈরি হতে পারে যখন এখানে কোনো লিভিং অর্গানিজম প্রেজেন্ট থাকবে নন লিভিং নিউট্রিয়েন থেকে কখনোই লিভিং অর্গানিজম তৈরি হতে পারে না এবং এরপর উনি যখন এটাকে এই নেকটা কেটে দিলেন সোয়ান নেকটা কেটে দিলেন তখন যখন নাকি ডাইরেক্ট এয়ার এর কন্টামিনেশন হচ্ছে এয়ার আসছে ওখান থেকে মাইক্রোস এর কন্ট্যাক্ট হচ্ছে এখানে তখন দেখলেন ব্রথটা টার্গিট হয়ে যাচ্ছে মানে গ্রোথ আসছে তো সেখান থেকে উনি বলতে পারছেন যে নর্মাল মানে লিভিং অর্গানিজমস এর প্রেজেন্টে অর্গানিজম নতুন অর্গানিজম গ্রো করছে সো তিনি এইভাবে ডিসপ্রুভ করলেন স্পন্টেনিয়াস জেনারেশনটা স্পন্টেনিয়াস জেনারেশনের থিওরিটা কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস হলো ইনি যখন তার এনার এক্সপেরিমেন্ট গুলো করছিলেন তখন উনি বারবার ফেল করছিলেন মানে রিপিট করতে হচ্ছিলেন তার একটাই কারণ উনি বারবার মাঝে মধ্যে এখানে গ্রোথ চলে আসছিল আর এই এক্সপেরিমেন্টে মাঝে মধ্যে গ্রোথ চলে আসছিল সেটার কারণ তিনি তো এখন বয়েলিং করছেন বয়েল করলে সব ভেজিটেটিভ সেল মরে যাচ্ছে কিন্তু যেগুলো হিট রেজিস্টেন্ট এন্ডোস্পোর থেকে যায় সেগুলি নর্মাল বয়েলিং এ মারা যাচ্ছে না তো অনেক বছর পর বা কিছু বছর পর বা কিছু দিন পর এখানে গ্রোথ চলে আসছে যখন ওরা সুইটেবল কন্ডিশন পাচ্ছে এন্ডোস্পোর জার্মিনেট করে গ্রোথ দিচ্ছে সেই জন্য ওনার এক্সপেরিমেন্ট কিছুবার রিপিট করতে হয়েছিল তো ওনার এই এক্সপেরিমেন্টটা ফুললি প্রুফ করার জন্য মানে স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন কে স্ট্রংলি ডিসপ্রুফ করার জন্য আরেকজন সাইন্টিস্ট এলেন যার নাম জন টিন্ডাল আর ওনার এই এক্সপেরিমেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে টিন্ডালাইজেশন উনি কি করলেন উনি বলেছেন বলেছিলেন যে ব্যাকটেরিয়া দুটো ফর্মে থাকতে পারে একটা হিট রেজিস্ট্যান্ট ফর্ম আর একটা হিট সেন্সিটিভ ফর্ম হিট সেন্সিটিভ হলো কি ভেজিটেটিভ সেল যাদেরকে বয়েল করলে মারা যাবে কিন্তু হিট রেজিস্ট্যান্ট যারা যাদের এনভেল মানে হিট রেজিস্ট্যান্ট যারা যাদের এন্ডোস্পোর ফর্ম করবে মানে এন্ডোস্পোর হবে থাকবে তাদেরকে নর্মাল বয়েলিং এ কিল করা যায় না তো এখানে উনি কি করেছেন প্রথমে সিল্ড একটা কন্টেনারে নিউট্রিন ব্রথ নিয়ে বয়েল করলেন নর্মাল ভেজিটেটিভ সেলগুলো সব মারা গেল কিন্তু ভাইরাল যেগুলো এন্ডোস্পোর সেগুলো থেকে গেল উনি কুল কুল করলেন অ্যাট রুম টেম্পারেচারে তারপর যখন নাকি সুইটেবল কন্ডিশন পেল এন্ডোস্পোর গুলো আবার জার্মিনেট করলো জার্মিনেট করার পর যখন আমরা বয়েল করলাম দেন ওই জার্মিনেট করা এন্ডোস্পোর গুলো মারা গেল তারপর উনি আবার যখন কুল করলেন তখন যদি আর বাকি কোনো এন্ডোস্পোর থেকে থাকে সেগুলো জার্মিনেট করবে জার্মিনেট করে ওগুলোকেও আবার যখন বয়েল করবো ওগুলো মারা যাবে তো এরকম করে কয়েকবার ডিসকন্টিনিউস বয়েলিং করার পর দেখা যাবে যে মিডিয়াটা পুরোপুরি স্টেল হয়ে গেছে এবার ওটাতে আর কখনোই গ্রোথ আসছে না যেহেতু ওটা সিল্ড কন্ডিশনে রয়েছে তো এই এইখানে সিল্ড কন্ডিশনে রয়েছে তো এইবার এইবার উনি পুরোপুরি ডিসপ্রুভ করলেন যে নন লিভিং ম্যাটার থেকে কখনোই লিভিং অর্গানিজম তৈরি হতে পারে না তো ওনার এই প্রসেসটাকে ইন ইন্টারমিডিয়েন্ট বয়েলিং অর ডিসকন্টিনিয়েন্ট বয়েলিং বলা হয় 
তো এটা থ্রুতে এই টিন্ডালাইজেশনের থ্রুতে উনি ডিসপ্রুভ করে দেখালেন যে নন লিভিং অর্গানিজম থেকে কখনোই লিভিং অর্গানিজম তৈরি করা যায় না লিভিং অর্গানিজম তৈরি করার জন্য একটা লিভিং প্রিভিয়াসলি লিভিং অর্গানিজমের প্রয়োজন হয় তো এইভাবে ওনারা অ্যাবায়োজেনেসিস থিওরি বা স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন থিওরিটাকে ডিসপ্রুভ করলেন ওকে এটাই পুরো লেকচার ছিল ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও